আসসালামু আলাইকুম দর্শক আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন দর্শক আজকে আমাদের সাথে এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের একজন বোন যিনি দীর্ঘদিন যাবত বেশ কিছু রোগে আক্রান্ত ছিলেন মূলত ওনার যে সমস্যাটা ছিল ওনার সার্ভাইকেল রিবে ওনার প্রবলেম ছিল অস্টিও আর্থ্রাইটিস ছিল ওনার দুই হাঁটুতে পাশাপাশি ওনার এসপিএ ছিল এবং সার্ভাইকেলে থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ডিক্স বালস ছিল এই সমস্যাগুলোর কারণে স্বাভাবিক যে জীবন প্রায় একরকম অচল হয়ে গিয়েছিল বা জীবনের কাছে কখনো থেমে থাকেননি ব্যথার সাথে যুদ্ধ করে গেছেন চিকিৎসা করেছেন এবং একটা সময় উনি সুস্থতাও পেয়েছেন দর্শক পুরো বিষয়টা ওনার কাছ থেকে আমরা জানবো একটু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আসুন দর্শক একটু ওনার সাথে পরিচিত হই আসসালাম বোন আপনার নামটা একটু বলেন আমাদেরকে আরজু আক্তার একজন হাউস ওয়াইফ হাউস ওয়াইফ जगहसी शरीर स्वा सारे 
প্রথম যখন স্যার এর সাথে দেখা হয় স্যার আপনাকে দেখেন কি বলেছিলেন মনে আছে হ্যাঁ বলেছে স্যার এ যে ওষুধ দিয়েছে পরীক্ষাগুলো দিয়েছে তারপরে আমি বলছিলাম যে আমি प्रिपरेशन নিয়ে আসি না আমার কয়টা দিন সময় দেন আর একটু ওষুধ লিখে দেন আমি আমার ওষুধ লিখে দিয়েছি ওষুধ খাই আমি একটু ভালো দিক আচ্ছা তারপর পরীক্ষাগুলো করা তোমার একটু দুই মাস সময় লাগে তারপরে যে আসলাম জানুয়ারি 9 তারিখে হুম হুম 9 তারিখে এসে আমি 11 তারিখে ভর্তি হলাম আচ্ছা ভর্তি হয়ে আল্লাহর রহমতে আমি সুস্থ আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ আজকে আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন এখন কি আপনার সেই পা আপনি খুরিয়ে খুরিয়ে হাঁটতে হয় না খুরিয়ে হাঁটতে হয় না আপনার যে ঘাড়ে ব্যথা বলেছেন যেটা হাত পর্যন্ত আপনার ব্যথাটা আসতো সেই ব্যথা কি এখন করে না আমার এখন এখন কি আপনি শান্তিতে রাতে ঘুমাতে পারেন হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ আমি এখন ভালোভাবে ঘুমাতে পারি এই যে দীর্ঘদিন পরে ব্যথা মুক্ত একটা জীবন খুরিয়া হাঁটতে হচ্ছে না সুস্থ ভাবে কেমন লাগছে আজকে এটা তো অনেক এটা নিয়ে আপনিও বুঝেন আমি যে অনেক আনন্দ করে একটা বিষয় জায়গামিতে ভালোভাবে চলতে পারবো ভালো থাকবো দেশবাসীর কাছে আমি বলি যে ওনারা যদি কোনো কেউ সবুল্লাহ স্যারের লাইভ দেখে থাকে বা আমাদের লাইভ দেখে তবে আমি আশা করব কোনো ভুল জায়গায় চিকিৎসা না করে আপনারা সঠিক জায়গায় এসে চিকিৎসা নেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর রহমতে সুস্থ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আপনাকে কবুল করুন বল দর্শক এই পুরো সময়টাতে ওনার ভাই ছিলেন ওনার সাথে উনি নিয়ে এসেছিলেন এবং ওনার তত্ত্বাবধানে উনি ভর্তি ছিলেন এবং ট্রিটমেন্ট করেছেন এবং আজকে সুস্থ অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছেন কেমন ছিল সেই আগের দিনগুলো উনি কেমন দেখেছিলেন এবং আজকে কি অবস্থায় ওনার বোনকে উনি নিয়ে যাচ্ছেন আসলে একটু ওনার কাছ থেকে আমরা একটু পুরো বিষয়টা একটু জানি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার আপনার নামটা একটু বলেন আমার নাম মোহাম্মদ সেলিম সেলিম জি আচ্ছা আপনার বোন ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান স্যারের কাছে অ্যাডমিট ছিল এবং প্রথম দিন আপনি নিয়ে এসেছিলেন আমার মনে আছে এবং আমি আপনাদেরকে বুঝিয়ে বলেছিলাম ডিটেলস বিষয়গুলো সো সেই প্রথম দিনের আপনার বোনকে দেখেছেন এবং আপনার বোন যেটা কিছুক্ষণ আগে বলেছেন যে একটা সময় উনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতেন এতটা খারাপ অবস্থা হয়ে গিয়েছিল সেই অসুস্থ বোনকে রেখে গিয়েছিলেন সেই সময়টার কথা যদি একটু বলেন কেমন দেখেছিলেন ওই সময়টায় সেটা বলতে গেলে তো মানে এখনও আমার চোখে জল আসে হুম হুম অবশ্যই হ্যাঁ তার যে পরিস্থিতিটা ছিল বুঝা বলতে পারবো না হয়তো চোখে না দেখলে বোঝা যায় না সেটাই যে কতটা মিজারেবল হতে পারে মানুষের জীবন আমি মাঝে মাঝে বাসায় গেছি ওনাদের ওনাকে দেখলে আমার নিজের কান্না আসতো সেটাই এমন সময় গেছে সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদতো কান্না করতো কারণ ট্রিটমেন্ট পাচ্ছেন না দিনের পর দিন উনি চেষ্টা করছেন কিন্তু পারছেন না একদিকে ট্রিটমেন্ট পাচ্ছেন না আরেকদিকে আর্থিক সমস্যা যখন এগুলা হলো তখন আমি তার একটু সাহস দিলাম যে ভেঙে পড়েন না এবং কি সে বলছে যে আমি কি পঙ্গ হয়ে যাবো কিনা জি এরকম একটা সংসার সবসময় প্রায় সময় আমার সাথে শেয়ার করতো পরে আমি যতটুকু আমার বলার আমি বলতাম সাহস দিতাম পরে আমি বললাম যে এটা ভেঙে পড়েন না একটা উপায় হবে আরো অনেক জায়গায় অনেক জায়গায় যাওয়া হয়েছে ওই যে আরো কয়েক জায়গায় গেছে আমি গেছি সাথে আচ্ছা সাথে আমি গেছিলাম কিন্তু প্রপার ট্রিটমেন্ট না কোনো ট্রিটমেন্ট তেমন পাওয়া যায় নাই ওই ওষুধ লেখে দিছে খাইছে ব্যথা একটু কমছে আবার ওষুধ অফ করে দিলে আবার ব্যথা শুরু হয়ে গেছে আচ্ছা বুঝছেন পরে এইভাবে তো আর হয় না পরে ওনাকে বললাম যে ভালো একটা বললো যে হসপিটাল আছে ওখানে তো এরকম এরকম বলতে আছে আমার যে সমস্যা তারা এগুলাই বললো পরে আমি বললাম যে টাকা চিন্তা করে লাভ নাই টাকার ব্যবস্থা হবে আপনি চলেন তো ওখানে নিলাম নেওয়ার পরে তারা কিছু টেস্ট দিল টেস্ট দেওয়ার পরে তারাও বললো ইয়েগুলাই হার খয় হয়েছে এটা হয়েছে ওটা হয়েছে তারাও ট্রিটমেন্ট দিল ওষুধ পানি খাওয়ালো ওষুধ বাইরে পাওয়া যেত না তাদের ওষুধ নাকি তারা ইন্ডিয়া থেকে আনতো এই ইন্ডিয়ার ওষুধই খাওয়া লাগতো মাঝখানে লকডাউন গেছে ট্রিটমেন্ট করছে ঠিকই এক মাস কোনো ওষুধ খেতে পারে নাই আচ্ছা ওষুধ ছিল না তাদের কাছে স্টকে আবার পুনরায় মনে করেন যে এই যে সমস্যাটা ওইটা আবার আবার আগের মতো পুরোপুরি আবার আগের মতো হয়ে গেছে কিন্তু ট্রিটমেন্ট যে মাঝখানে করলো কোনো কোনো ফল পেল না ফল পেল না মাঝখানে অনেকগুলো টাকা হ্যাঁ হ্যাঁ ওই যে ওষুধ খেতে পারে নাই তারপরে আবার এরকমই চলতেছে চলতেছে তো হঠাৎ ভাবি আমাকে বলতেছে যে ভাই এই ঘটনা আমি তো লাইফে দেখলাম ডক্টর মাহমুদ সাহেব ডক্টর সফুল্লাহ সাহেব এইগুলোগুলো বললো তো আমার কেন জন্য বিশ্বাস হইতে আছে পরে আমি আবার বললাম যে দেখছেন 
ওইখানেও যে দেখলেন যে কোনো কাজ হইলো না এখন এইটা কতটা কি হয় এটাও তো বোঝার ব্যাপার পরে বললো যে না আমার মনটা কেন যেন বলতেছে এখানে হইতে পারে পরে পরে ওনার বললাম তো ঠিক আছে একদিন সময় করেন ওইখানে যায় আগে আলাপ আলোচনা করি ওনার সাথে কথা বলার পরে তো বুঝতে পারবো যে সে কি বলে চলেন একদিন পরে ওনার নিয়ে আসলাম এই আপনাদের এখানে নিয়ে আসলাম আনার পরে স্যার দেখলো দেখার পরে কিছু ওষুধ লিখে দিল বলো যে দুই চার দিন খান সে ভর্তি হওয়ার জন্য বলছিল কিন্তু ওই টাকার জন্য আর কি সাথে সাথে ভর্তি হতে পারেনি স্যারের কাছ থেকে কিছু সময় নিলাম এক এক মাসখানিক সময় নিলাম এই এক মাসের মধ্যে সে প্রিপারেশন নিল ওই ওষুধটা মেডিসিন দেখা মেডিসিনটা খাওয়াতে তখনই সে অনুভব করছে যে আমার ব্যথা অনেক কমে গেছে অনেকটুকু কমে গেছে এবং অনেকটুকুই সুস্থ আছে হ্যাঁ তখন আমারও যেন মানে বিশ্বাস চলে আসলো যে সাধারণ সে ওষুধটা দিল ওষুধে যখন এতটা কাজ হলো তাহলে হতে পারে হতে পারে এত টাকা পয়সা খরচ খরচ যখন করছে তো এখানে শেষ খরচটা এখানে করে দিব এবং সেই অনুযায়ী ভর্তি হয়ে যায় সেই অনুযায়ী তারপরে ওই পরে প্রিপারেশন নিয়ে আসলাম এই সারের কথা মতো ভর্তি হইলাম সার কিছু পরীক্ষা দিল করলাম সেই রিপোর্টটা দেখে বললো যে আপনি আজকে ভর্তি হয়ে যান আচ্ছা পরে আমরা ওই আজকে ভর্তি হইতে বলছে কালকে আইসা আমরা ভর্তি হয়েছি মানে একদিন পর ভর্তি হয়েছি এই যে আল্লাহ রহমতে আজকে আমার বোনের মুখের হাসি দেখে ভালো লাগতেছে আলহামদুলিল্লাহ এবং কেমন দেখছেন উনি কি আর খুঁড়িয়ে হাঁটছেন না না ব্যথার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক শুনলেন এতক্ষণ মনের ভিতর থেকে আসলে কথাগুলো চলে আসে যখন মানুষ কোনো কিছুর জন্য অনেক বেশি চাইতে থাকে মানুষ নাকি সেটা আসলে খুঁজে পায় এটা কিন্তু আসলেই বাস্তব সুস্থ হওয়াটা শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার যদি সঠিক ডায়াগনোসিস করতে পারেন সবার প্রথমে দরকার হচ্ছে আসলে নিজের ইচ্ছা শক্তি আপনার যদি ইচ্ছা শক্তি থাকে যে হ্যাঁ আমি সুস্থ হতে চাই আমি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সুস্থ মানুষের সাথে সুস্থভাবে বাঁচতে চাই অবশ্যই সম্ভব যেমনটা আমাদের এই বোন আজকে পেরেছেন উনি সহযোগিতা পেয়েছেন ওনার পরিবারের সবার কাছ থেকে এবং সেটার কারণে কিন্তু উনি আজকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক হয়ে আজকে বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন সো আমার এই বোন যদি পারেন অবশ্যই আপনারাও পারবেন ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আসসালামু আলাইকুম আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম দীর্ঘজীবী হওয়ার প্রথম পদক্ষেপই হচ্ছে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা দেহ ও মন ভালো থাকলে ভালো থাকে স্বাস্থ্য আমাদের রয়েছে আধুনিক যন্ত্রপাতি সঠিক ও স্ট্যান্ডার্ড মানের প্যাথোলজি পরীক্ষার নিশ্চয়তা আমরা রোগীদের প্রতি খুবই যত্নশীল ও আন্তরিক আমরা সর্বপ্রথম প্রতিটি রোগীর সঠিক রোগ নির্ণয় করি এরপর রোগ অনুযায়ী অপারেশন বিহীন চিকিৎসা দিয়ে থাকি আমাদের প্রতিটি ডক্টর নার্স ও থেরাপিস্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ আমরা প্যারালাইসিস রোগীদের নতুন করে চলতে শিখাই আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ মানসম্মত আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমরা বিশ্বাস করি আপনি এখানে আপনার নিজ পরিবারের মতোই সেবা পাবেন বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও আথ্রাইটিসের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সবসময় সর্বদা আপনাদের পাশে টিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল